Zdravo, dragi moji! U današnjem videu dajem vam recept za jednostavan, brez, toliko mekan, ukusan i jako fin kolač od vrlo malo sastojaka. Za početak uzmite 3 jaja u koja ćete dodati 120 grama kristal šećera, pa uzmite mikser i ovu smesu dobro i penasto umutite. Sada je potrebno ili da pripremite 200 ml jogurta. Ja, pošto nisam imala, upotrebila sam 100 ml mleka i dve kašike kisele pavlake. Sve to pomešala i dodajem ovu mešavinu u smesu od jaja i šećera. Potom je potrebno odmeriti 180 g brašna u koje ćete dodati jednu kesicu praška za pecivo i sve pomešati. Sada dodajte brašno, ali postepeno uzmite mikser, neka bude na nekoj srednjoj jačini, mešajte mikserom i postepeno dodajte brašno sa praškom za pecivo. Sve lijepo izmiksajte i vidite smesa bi trebalo da bude malo gušća od one smese za palačinke. Evo vidite, usporila sam da vidite otprilike kustinu. Sada pripremite 100 grama kokosovog brašna u koje ćete dodati 100 grama šećera. Po receptu bi trebalo 200 grama šećera, ali meni je to mnogo. Vi naravno uradite po vaše. Dodala sam i jednu kesicu vanil šećera. Sada sam spremila tepsiju dimenzije 20 x 30 cm. Sipala vrlo malo ulja, tek toliko da mogu da premažem dno. A sada ću da izlijem najpre smesu za kolač koji smo spremili. I veoma je neobična priprema ovog kolača. Sada uzmite mešavinu od kokosovog brašna i šećera i ovako ravnomerno svuda odgore posvite ovu mešavinu. I kao što vidite mi se već približavamo samom kraju pripreme ovog kolača. Rekla sam da je zaista jednostavan svakodnevni, možete ga praviti kad god poželite jer kažem i sastojci su jednostavni. Sada odnesite ovaj kolač na pečenje u rirnu koja je zagrejena na 180 stepini, pekao se 25 minuta. Nakon toga dok je još kolač vruć izvadite ga i pospite ga sa otprilike 300 ml mleka. Možete i malo više, zavisno kako volite da bude sočno, ali otprilike je dosta, 300 ml mleka, pospite svuda ravnomerno i sada ćemo kolač da presečemo. Meni se jako sviđa ovaj recept zato što je jednostavan i možete ga pripremiti recimo uveče pa da imate jedan slatki obrok, odnosno slatki doručak, a i... Bilo kada, kada poželite da jedete nešto domaće, da nije kupovno, možete da spremite veoma brzo. Jako je ukusan. Šećer, kažem, dodajte po vašem ukusu. Za mene je ovo sasvim dosta. Nije previše slatko, odmah da vam kažem. Pa ukoliko vi volite da to bude mnogo slađe, onda dodajte više šećera. Ne znam da li ste pripremali nešto slično. Ako jeste, pišite mi u komentarima. Ako niste, onda vam predlažem da obavezno isprobate ovaj jednostavan kolač koji je toliko mekan kao što vidite i veoma ukusan, a posebno brz. Nadam se da vam se recept dopao. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno!